హలో వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ప్రతిరోజు మనం తీసుకునే డైట్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి మనం ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని ఎంత వరకు తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఫుడ్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అన్నది న్యూట్రిషనల్ ఎక్స్పర్ట్ ద్వారా మీకు ప్రతిరోజు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ద్వారా తెలియజేస్తూనే ఉన్నాం కదా మరి అలాగే ఈ రోజు కూడా మేము టూ రెసిపీస్ తో రెడీగా ఉన్నాము సో న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ కూడా రెడీగా ఉంది సో స్టార్ట్ చేసిద్దాం ఈ రోజు ఎపిసోడ్ సో గౌరీ మన ఫేవరెట్ రెసిపీస్ మనం రెగ్యులర్ గా చేసుకునే వాటిని ఎంత హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు ఎవరు దేన్ని ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు అనేది చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నావు ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ లో మరి ఈ రోజు ఫస్ట్ రెసిపీ ఏం చేసేస్తున్నాం ఫస్ట్ రెసిపీ మళ్ళీ హెల్దీగానే బయట రెగ్యులర్ గా చాలా మంది తింటూ ఉంటారు బర్గర్ జనరల్ గా మనం బర్గర్స్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని చాలా డిఫరెంట్ రకాలు కూడా చూస్తూ ఉంటాము కొంతమంది ప్యాటీస్ లాగా చేసి మధ్యలో స్టాఫ్ చేసి అలా చేస్తారు అండ్ ఆల్సో మనం ఇప్పుడు చేసేది ఏంటంటే కొంచెం వెరైటీగా అండ్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ కొంచెం తగ్గించేసేసి మనము లైమ్ చికెన్ పీటా బర్గర్ చేస్తున్నాం చూద్దాం మరి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో తీసుకో చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి సింపుల్ గా తేల్చేస్తాం అనుకున్నాను నేను అంటే హెల్దీ అంటే ఏమో రెండు మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ చేద్దాం అంటాం అని కానీ బాగా తీసుకొచ్చావుగా మనం ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ దాని గురించి మాట్లాడుకుందాము సూపర్ ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేసేద్దాం కదా ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఒకసారి మన బర్గర్ బ్రెడ్ స్లైట్ గా యూనో మనం కాల్చుకుందాం ఓకే ఈ లోపల అయితే కట్ చేస్తాను మధ్యలోకి మరి అంటే కొంచెం ఆ ఫ్రైడ్ టేస్ట్ నచ్చుతుంది కాబట్టి లేదు అవసరం లేదు అనుకుంటే అలా పర్వాలేదు మాకు ఫ్రైడ్ గా లేకపోయినా అనుకుంటే అలా కూడా మనం సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు సో బర్గర్ ఎప్పుడు మనం ఇంట్లో చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అంతే టేస్ట్ అండ్ అంతే ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి మనం ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ గురించి కూడా డీల్ చేయాలి కాబట్టి సో బటర్ తో అయినా ఆయిల్ తో అయినా మన తగ్గట్టు ఫ్రై చేసేసుకోవడమే సో ఇక్కడ కొంచెం అవుతూ ఉంటుంది సో మనం ఇంకో సైడ్ ఏం చేద్దామంటే ఎగ్ వైట్స్ తీసుకున్నాం కదా ఓకే ఎగ్ వైట్స్ తో మనం బర్గర్ మధ్యలో స్టఫింగ్ బాగా చేసుకోవాలి కదా సో ఇది ఒక స్టఫింగ్ సో ఒక ఆమ్లెట్ లాగా వేసుకుందాం మనం స్క్రాంబుల్ చేయాలా లేదా స్క్రాంబుల్ లేదు ఆమ్లెట్ లాగా వేసుకోవాలి స్ప్రెడ్ అనమాట సో దీంట్లో మనం కొంచెం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ కూడా వేసుకుందాం సో దాట్ బ్లాండ్ గా ఉండకుండా ఉంటుంది మనకి ఎందుకంటే మళ్ళీ అది కరెక్ట్ గా తగిలినప్పుడు అవును చప్పగా ఉంటే బాగోదు కదా బాగోదు సో ఈ ఆమెట్ ఎలా రావాలి అంటే మనకి మన బర్గర్ చేద్దాం బీచ్ చేసి మన బర్గర్ సైజ్ ఎంత ఉందో అంత సైజ్ ఆమ్లెట్ మనం పెట్టుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు సైజ్ మెజర్ చేసుకోవాలంటే స్మాల్ సైజ్ ఆమ్లెట్ వేసేసుకుని మనకి నిజంగా ఎగ్జాక్ట్ గా కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ అలా కట్ చేసుకుని కూడా తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అయితే వేసేనా సో మనకి మెయిన్ ఈ బర్గర్ ఇది రావాలి కదా ఓకే సో మన బ్రెడ్ కూడా కాలిపోయింది చూడు మనకి ఈ రౌండ్ అయితే బర్గర్ కి సరిపోతుంది ఒకవేళ కొంచెం క్యాలరీస్ ఉన్నా పర్లేదు అనుకుంటే హోల్ ఎగ్ తీసుకోవచ్చు అంటావా యా హోల్ ఎగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా టూ సైడ్స్ కాల్ చేసి టూ సైడ్స్ కాల్ ఈ లోగా ఏమైనా చేయొచ్చు అంటే ఈ లోపల మనము సో ఇది ఫస్ట్ స్టఫింగ్ మనం ఏదైతే వేస్తామో బేస్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ గా ఏంటి అంటే చికెన్ అండ్ లైమ్ అనుకున్నాం కదా సో ఆ కర్రీ మనం చేసుకోవచ్చు ఓ సో దాని కర్రీ మొత్తం ప్రిపేర్ చేసేయాలి స్టఫింగ్ అంతా స్టఫింగ్ అంతా ఓకే సరే అయితే సో స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాం కదా ఇది నెక్స్ట్ సైడ్ కూడా తిప్పేస్తున్నాను ఓకే సో ఇది ఇంకో సైడ్ కాలుతూ ఉంటుంది కాలుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం చేయాలి ఇంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము ఓకే మరీ కర్రీ లాగా కొంచెం మామూలుగా మనకి బర్గర్ అంటే తెలుసు కదా కొంచెం పచ్చి పచ్చిగా మనం ఏవైతే తినగలుగుతామో అవైతే మాక్సిమం పచ్చిగా ఉంచుకుంటేనే బాగుంటుంది 
ఇది ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా ఆఫ్ చేస్తాయి కొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేస్తున్నాం పర్ఫెక్ట్ తర్వాత సో ఇవి మన ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసేవి కదా మనకి బాగా ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తాయి మనకి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అండ్ ఆనియన్స్ వేసాము అవును సో ఇప్పుడు దీంతో పాటు మనం జనరల్ గా టొమాటో కూడా మనం బర్గర్ లో అలా పచ్చిగా వేస్తూ ఉంటాం కదా చాలా మంది అది తీసి పక్కన పెడుతూ కూడా ఉంటారు సో అందుకనే అలా కూడా వేసుకోవచ్చు మనం తినాలనుకున్నప్పుడు లేదు అంటే మనం ఇలా ఖరీ దాంట్లో వేసుకోవచ్చు టొమాటోస్ అంటే అది నచ్చిన వాళ్ళకి కొంతమందికి ఏంటంటే ఇలా బర్గర్ పిజ్జాస్ ఇలాంటి వాటిల్లో ఆ టొమాటో ఇది నచ్చదు నచ్చదు సో అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం ఈ వెజిటేబుల్ ని మాత్రం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు సో నచ్చే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు సో మరి కర్రీ ఇలా కాకుండా మనం జస్ట్ లైట్ గానే మనం సాల్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత క్యాప్సికమ్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కొంచెం పచ్చిగా ఉన్నా తినగలిగే వెజిటేబుల్స్ అందుకే బర్గర్స్ లాంటివి వాటికి ఈ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం మంచి ఫైబర్ కంటెంట్ కొన్ని ఫ్లేవర్స్ వేద్దాం మనం ఇప్పుడు ఓకే లైక్ సాల్ట్ కానీ పెప్పర్ కానీ ఓ ఆరిగానో కానీ మనం వేసుకుందాం అనుకుంటే ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం ఓకే సో లైట్ గా సరిపడ సాల్ట్ వేసుకున్నాము తర్వాత ఆరిగానో ఫ్లేవర్ కూడా మనం తెస్తున్నాం సూపర్ గా ఉంటుంది తర్వాత పెప్పర్ కూడా వేసుకుందాం మనము కాకపోతే జనరల్లీ అంటారు కదా ఇప్పుడు ఎగ్ కానీ ఇలా యోగట్ కలపకూడదు ఒకేసారి తినకూడదు అని మరి అలాంటప్పుడు కూడా పర్లేదా ఇప్పుడు మనం ఆమ్లెట్ వేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు మనం కొన్ని కర్రీస్ లలో డెఫినెట్ గా ఎగ్ అంటే కర్డ్స్ వేస్తూ ఉంటాం కదా సో అది ఇమ్యూనిటీ వైజ్ పెంచ్ పెంచుతుంది కాబట్టి మనం కాంబినేషన్ కూడా దాంట్లో కలపట్లేదు అందుకనే మనం కర్డ్స్ సపరేట్ గా కర్రీ అంటే స్టఫింగ్ లోకి వేస్తున్నాము ఆమ్లెట్ మళ్ళీ మనం సపరేట్ గా చేసాం కాబట్టి ఇలా తినొచ్చు పర్వాలేదు ఇలా తీసుకోవచ్చు పర్వాలేదు వేసుకోవచ్చు చికెన్ కొంచెం సాఫ్ట్ అయినంత వరకు చాలా మంది ఎస్డిటి తో బాధపడుతూ ఉంటారు కదా సో ఆఫీస్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా ఫుడ్ ఇంటేక్ లేక లేకపోతే ఎక్కువ స్పైసెస్ తినడం వల్ల కానీ లేదా బయట ఫుడ్ తినడం వల్ల కానీ ఇలా ఎస్డిటి వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కనుక గోరువచ్చ నీళ్ళల్లో నిమ్మకాయ వేసుకుని రోజంతా వాటర్ తాగుతూ ఉండడం కానీ మజ్జిగా ఎక్కువగా రోజ్ అంతా తాగుతూ ఉండడం కానీ చేస్తేనే ఎస్డిటి అండ్ ఫ్లాట్లిన్స్ వల్ల ప్రివెంట్ చేసి మనం హెల్దీగా ఉండగలం ఓకే సో బర్గర్ లోకి స్టఫ్ రెడీ అయిపోయిందేమో చూద్దాం రెడీ అయిపోయింది సో మంచి ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా వచ్చాయి కదా చేసేనా ఇంకా ఓకే సో మనం ఇప్పుడు స్టఫింగ్ చేసుకోవాలి వచ్చింది కాబట్టి వెనక్కి వేరే ఈ మేనేజ్ లాంటి వాటితో అంత ఇది ఉండదు అవును సో 
రెడీ ఉల్లిపాయ ఒకటి బ్రెడ్ పౌడర్ అరకప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా మిరియాలు కొద్దిగా ఎగ్ వైట్ అరకప్పు చికెన్ ఒక కప్పు నిమ్మకాయ ఒకటి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు అరకప్పు ఆరిగానో కొద్దిగా బర్గర్ బన్ ఒకటి లెట్యూస్ అరకప్పు టొమాటో ఒకటి లెమన్ చికెన్ పీటా బర్గర్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని బర్గర్ బన్ ని సగాన్ని కట్ చేసుకుని కాల్చుకోవాలి ఒక బౌల్ లో ఎగ్ వైట్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి బాగా బీట్ చేసుకోవాలి మరో పాన్ లో ఎగ్ వైట్ మిశ్రమాన్ని ఆమ్లెట్ లా వేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి పాన్ లో నూనె వేసుకుని ఉల్లిపాయలు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ టొమాటోస్ క్యాప్సికం లెట్యూస్ ఉప్పు ఒరేగానో మిరియాల పొడి కొద్దిగా కొత్తిమీర పెరుగు ఆల్రెడీ ఉడికించుకున్న చికెన్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత కాల్చుకున్న బన్స్ పైన ఆమ్లెట్ ఉంచి దానిపై నుంచి క్యాప్సికం లెట్యూస్ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని పై నుంచి కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండుకుని లెట్యూస్ ఆకుతో క్లోజ్ చేసి దానిపైన బన్ ఉంచాలి చివరిగా దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే లెమన్ చికెన్ పీటా బర్గర్ రెడీ ఓకే మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అని తయారు చేసుకునే విధానం చూసేసారా సో ఈ బర్గర్ టేస్ట్ చూద్దాము సో కట్ చేస్తావా వెరీ వెరీ టేస్టీ కదా కదా వెరీ నైస్ ఏ బలే ఉంది బయట దానికన్నా ఇంట్లో చేసుకుంటే కాదు నేను యాక్చువల్ అనుకున్నా చీజ్ లేకుండా ఇంత మంచి టేస్ట్ ఎలా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అని థర్డ్ వేసాం కదా యా పెరుగు వల్ల అస్సలు తేడానే అనిపించట్లేదు నిజంగా బర్గర్ యాక్చువల్లీ మనం ఏంటంటే ఆ ప్లేస్ లో బాగుంటుంది ఈ ప్లేస్ లో బాగుంటుంది అని వెళ్ళి తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము బట్ ఎంత బాగుందంటే నిజంగా బేకరీ కంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఓకే మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏం చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ రెసిపీ మనం ఒక ఇంత హెవీ ఎనర్జీ స్నాక్ చూస్తాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం లైట్ గా సాలిడ్ లాగా చూద్దాం ఆహా బాగుంటుంది ఇంకా సో మనం బ్రాకులీతో సాలిడ్ చేద్దాము సో కొంచెం రోస్టెడ్ గార్లిక్ లెమన్ బ్రాకులీ అని వేసేసి సూపర్ గా ఉంటుంది సరే అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి తీసుకో ఇంగ్రీడియంట్స్ సాలడ్ అనగానే ఈ గ్రీన్స్ ఇవి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా మామూలుగా సో క్యాబేజ్ క్యాబేజ్ చేస్తున్నాం బ్రాకలీ క్యాబేజ్ ఫ్యామిలీతో మనం చేస్తున్నాం అనుకోకుండా సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం సింపుల్ గా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం మిక్స్ చేసేసి బేక్ చేసుకోవాలి ఓకే సో మెయిన్ వెజిటేబుల్స్ ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఓకే అయితే వేసేసి ఫస్ట్ అంటే మనం బ్రాకలీ అనుకుంటాం కదా బ్రాకలీ వేసేసుకుందాము సో అందరికి తెలిసిందే సాలడ్ అంటే చాలా సింపుల్ గా చేసుకోగలిగే ఒక మంచి రెసిపీ లో క్యాలరీలో వీలైనంత వరకు చేసుకోవచ్చు అండ్ దాంట్లో మనం ఎన్ని డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ వాడుకోవచ్చు ఇదంతా ఇంకా ఇట్స్ అప్ టు యూ అనమాట సో అలా ఈ రోజు మనం ఏమేమి ఫ్లేవర్స్ వాడుతున్నారో చూద్దాము సో బ్రోకలీ ఆల్రెడీ కొంచెం ఉడక పెట్టింది క్యాబేజ్ ఓకే క్యాప్సికం ఓకే అయితే ఈ కాంబినేషన్ చూస్తుంటే అంటే బ్రోక్లీ కానీ క్యాబేజ్ కానీ కొంచెం అంటే ఆ బ్లర్టింగ్ ఫీలింగ్ వచ్చి ఛాన్సెస్ ఉండేలా అనిపిస్తుంది కదా సో దీనికి ఏమన్నా అంటే ఇప్పుడు రాగా తింటే డెఫినెట్ గా బ్రోకలీ కొంచెం హై ఎనర్జీ అండ్ ఫైబర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం రా తింటే కొంచెం బ్లోటింగ్ అలా అనుకోవచ్చు క్యాబేజ్ కూడా అందుకే మనం బాయిల్ చేసి ఓకే బేక్ చేయడం అందుకే మెయిన్ అనమాట త్రీ వెజిటేబుల్స్ వేసేస్తాం ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకుందాం ఓకే ఓకే సో గార్లిక్ జస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ మనం 
సో ఓన్లీ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలిసి ఎలాగా ఉంటుంది సో వెజిటేబుల్స్ అన్ని విత్ గార్లిక్ అలాంగ్ విత్ గార్లిక్ వేసేసాము నెక్స్ట్ జస్ట్ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అవి కొంచెం బేక్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవ్వడానికి కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా బేక్ బేక్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇది టూ మినిట్స్ అయితే సరిపోతుందిగా సో మనకి ఇంకా అది బేక్ అయిన తర్వాత మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా వేసి కలిపేసి కలిపేసుకోవచ్చు వ్యూవర్స్ కోసం మరో టెప్ డిన్నర్ టైంలో మనము రెగ్యులర్ గా లైట్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటేనే చాలా మంచిది మనం డీప్ ఫ్రైడ్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ లేకపోతే ఎక్కువ మసాలా స్టఫ్ కానీ డిన్నర్ టైంలో తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే చాలా మందికి డైజెషన్ కెపాసిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందుకని లైట్ సాలడ్స్ కానీ లేకపోతే లైట్ డీప్ ఫ్రైడ్ కాకుండా ఓన్లీ కర్రీ లాగా చేసుకుని కానీ మనం రాత్రి పూట తింటేనే మన డైజెషన్ బాగుంటుంది అండ్ మనకి కాన్స్టిపేషన్ రాకుండా కూడా ఉంటుంది టేస్ట్ టేస్ట్ సాలడ్ చూసేస్తున్నాము అండ్ ఆల్మోస్ట్ అది కూడా రెడీ అయిపోతుంది సో మనకి ఇంకా మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ లో మనకి ఏమైనా ఇంకా స్పైసెస్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా సాలడ్ అంటే సో మనం జనరల్ గా పెప్పర్ వేసుకుంటాం కదా అవును సో ఇవాళ మనం కొంచెం వెరైటీగా మనం గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా అయిపోయింది అవును కొంచెం మనకు అలా తగులుగా కూడా నచ్చుతుంది కదా నైస్ క్యాప్సికం బేక్ అయినప్పుడు ఒక మంచి అరమ వస్తుంది కదా బాగుంటుంది అది సో ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఇది చల్లారుతుంది కాబట్టి నిమ్మరసం తర్వాత యా నిమ్మరసం లాస్ట్ లో వేసుకుందాం బట్ ఈలోపు మనం వేయాల్సినవి కూడా చాలా ఉన్నాయి సో గ్రీన్ చిల్లీస్ వేద్దాము మనము సో మనకి స్పైస్ మనకి ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి మనం వేస్తున్నాము తర్వాత సోయా సాస్ వేయాలి కదా యా వెరీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సోయా సాస్ యా సాల్ట్ మనం కొంచెం వేసాం కాబట్టి అలానే ఉంచేద్దాం ఎందుకంటే మనం నిమ్మకాయ కూడా వేస్తాం కదా నిమ్మకాయ పిండి కాబట్టి సరిపోతుంది సో వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసాము జస్ట్ ఒక టేస్ట్ అండ్ ఒక షైన్ కోసం షైన్ కోసం మనకి ఆలివ్ ఆయిల్ కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మనకి కావాలంటే కొంచెం రా క్యాబేజ్ కానీ రా ఆనియన్స్ కానీ అలా కూడా ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకోవచ్చు మనం కొంచెం బేక్ చేసుకున్నాం కదా మిగతా కొంచెం జస్ట్ రాగా అలా మనం వేసుకుంటే కూడా టేస్ట్ వైజ్ బాగుంటుంది మనకి ఫైబర్ కూడా మనకి రీచ్ అవుతుంది కొంచెం బేక్డ్ కొంచెం రా తగులుతూ ఉన్నప్పుడు టేస్ట్ వైజ్ కూడా బాగా అనిపిస్తుంది బ్రోక్లీ కూడా వేస్తున్నావా బ్రాకలీ వేద్దామా రా బ్రాకలీ ఓకే తినడానికి అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు మనం అలా బాయిల్ చేసిన బ్రాకలీ కూడా అలా వేసుకోవచ్చు కొంచెం సపరేట్ చేసి వేసుకున్నాము నిమ్మకాయ కూడా పిండుకున్నాం సో పెప్పర్ కూడా మనం వేసుకోవాలి కదా సో గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసాం కాబట్టి పెప్పర్ ఇప్పుడు మనము ఇందులో వేసైనా సో గ్రీన్ చిల్లీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి చూస్ వేసుకోవాలి చాలా ఇప్పుడు ఓకే సో సాలడ్స్ అంటే మన ఇంట్లో కూడా ఎంత టేస్టీగా అండ్ హెల్దీగా కూడా చేసుకోవాలి చూపించాం కదా ఓకే సో రెడీ కదా యా రెడీ సర్వ్ చేసేసుకుంటా వావ్ వావ్ చూసారు కదా చాలా సింపుల్ గా సాలడ్ రెడీ అయిపోయింది మరి మీరు కూడా తయారు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం అని కావాల్సిన పదార్థాలు నోట్ చేసేసుకోండి రోస్టెడ్ గార్లిక్ లెమన్ బ్రోక్లీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రోక్లీ ఒక కప్పు క్యాప్సికం ఒకటి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాలు కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండు నిమ్మరసం కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ఒకటి క్యాబేజ్ ఒక కప్పు సోయా సాస్ ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు తగినంత రోస్టెడ్ గార్లిక్ లెమన్ బ్రోక్లీ తయారు చేసుకునే విధానం ఒక బౌల్లో బ్రోకలీ క్యాబేజ్ క్యాప్సికం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉప్పు వేసి ఓవెన్ లో రెండు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత బేక్ అయిన మిశ్రమంలో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు సోయా సాస్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఉల్లిపాయలు బ్రోకలీ నిమ్మరసం మిరియాల పొడి కూడా వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రోస్టెడ్ గార్లిక్ లెమన్ బ్రోకలీ రెడీ తయారీ విధానం అని కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఇప్పుడు మరి మేము టేస్ట్ చూసి చెప్తాము సాలడ్ ఎంత టేస్టీగా ఉందో చూసేద్దాం ఎ 
వెరీ వెరీ టేస్టీ కదా చాలా బాగుంది సూపర్ ఉంది లో క్యాలరీ కదా ఇది శుభ్రంగా ఇవి టైమ్ లో తీసుకోవచ్చు కావాలంటే డైట్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు కొంచెం క్యాలరీస్ కట్ చేయాలంటే కూడా తీసుకోవచ్చు చాలా చాలా బాగుంది సో ఇంకా డీటెయిల్స్ చెప్పు దీని గురించి అండ్ ఇందాక చూసిన మన బర్గర్ గురించి సో బర్గర్ మనము ఎప్పుడైనా సరే ఇంట్లో చేసుకుంటేనే దాని శానిటేషన్ కానీ హైజీన్ కానీ అండ్ బాక్టీరియా ఎక్కువ ఫ్రెష్నెస్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంట్లో మనం ఎలా చేయాలని చూపించాం మన బర్గర్ సో చికెన్ వేసాము దాంట్లో లాడ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ వేసాము వెరీ మంచి ప్రోటీన్ యాడ్ చేసాము మంచి వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసాము అంటే యా సో బయట నుంచే కాకుండా మన ఇంట్లో కూడా మంచి ప్రోటీన్ యాడ్ చేసుకుని హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు అని చూపించాము సో అది కాకుండా మనకి ఇవాళ సాలడ్ సాలడ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చాలా మటుకు పనులు పడి యూనో లంచ్ తీసుకెళ్ళము లేదా డిన్నర్ తీసుకెళ్ళము అండ్ చాలా మటుకు అవాయిడ్ చేసేస్తూ ఉంటాము లేదా స్కిప్ చేసేస్తాం లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ దట్ క్యాన్ బి బికాస్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైనా ఇలా గనక మనం సాలడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుని వెళ్తే ది లాస్ట్ లాంగ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే దే నాట్ కుక్ ఇలాంటి సాలడ్ కనుక మనం ప్యాక్డ్ లంచెస్ లో కానీ ప్యాక్డ్ బాక్సెస్ లో వస్తాం స్నాక్ ఆప్షన్ లాగా కూడా మనం తీసుకెళ్ళే చూసారా ఎన్ని ఐడియాస్ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసామో ఇంకా ఫాలో అవ్వడం మీదే ఆలస్యం డెఫినెట్ గా ఈ టూ రెసిపీస్ తయారు చేసుకోండి టేస్ట్ చేయండి ఎంజాయ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో టూ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ తో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటల్ దెన్ బాయ్